Wenn du es dir genau überlegst, ist dein Leben einem Videospiel ziemlich ähnlich. Man könnte sagen, es ist sowas wie ein Rollenspiel. Du brauchst nur die passenden Symbole auf dem Bildschirm hinzufügen, wie Gesundheit- und Energiebalken. Dann gibt es da noch deinen Rucksack mit Handy, Geldbörse und Schlüsseln und natürlich braucht jeder auch einen Fähigkeitenbalken. Aber fangen wir ganz von vorne an. Auch als Baby startet das Spiel im höchsten Schwierigkeitsgrad. Deine Fähigkeiten stehen alle bei Null und dein Gesundheitsbalken ist winzig. Darum schläfst du und isst du die meiste Zeit, um zu wachsen. Wenn du Level 1 erreichst, wird die Fähigkeit Laufen freigeschaltet. Aber deine Karte ist noch recht klein, da rings um dich viele Gefahren lauern, für die du noch nicht bereit bist. Es scheint, dieses Spiel hat einen verdammt langen Demo-Modus namens Kindheit. Die meisten Funktionen sind noch gesperrt. Fast alle deine Aktionen werden von deinen Eltern bestimmt. Sie schicken dich auf Missionen, um Erfahrungen zu sammeln, um vorwärts zu kommen. Ihre Anweisungen zu ignorieren, kann das Erreichen des nächsten Levels echt schwer machen. Aber wenn du lieb bist, geben sie dir vielleicht deine ersten Goldmünzen. Als Kind steigst du ein Level nach dem anderen auf. Aber alles dauert verdammt lange. Deine Gesundheits- und Fähigkeitenbalken werden größer, wenn du zur Schule gehst. Das ist zwar nicht die aufregendste Zauberschule, trotzdem erfüllst du als Schüler weitere Missionen und erwirbst neue Fähigkeiten. Glückwunsch! Du hast Level 18 erreicht. Jetzt fängt das Rollenspiel erst richtig an. Du stehst vor einer klassischen Videospielauswahl. Du musst die Klasse deines Charakters und deine Hauptfähigkeiten wählen, um die Welt zu erobern. Während viele Spiele verschiedene Charakterklassen anbieten, enden wir im wahren Leben meist alle bei derselben. Dem Abenteurer, der um die Welt reist und Aufgaben erledigt, um Gold und Erfahrungen zu sammeln. Und immer noch warten unzählige Missionen auf dich. Das stimmt und es ist an der Zeit, den sicheren Teil der Karte, in dem du aufgewachsen bist, zu verlassen. Diese ungewohnte Welt ist ein bisschen wie ein dunkler Wald voller Feinde. Das Problem ist, dass die bösen Jungs da draußen manchmal schwer zu besiegen sind. Diese Monster heißen Verantwortung, Arbeit und Geld. Sie tauchen immer wieder auf, auch wenn du dachtest, sie längst gemeistert zu haben. Aber wenn du in der Schule gut aufgepasst hast, wirst du letztendlich alle bezwingen. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant und dein Date fragt dich, ob du Tiere magst. Du antwortest überzeugt, ich liebe Katzen. Dein Date seufzt, ich bin eher der Hundemensch. Schnell ins Menü letzten gespeicherten Spielstand laden und die Antwort ändern. Äh, sorry, das geht nicht. Denk dran, das ist ein hartes Videospiel und du spielst auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Du hast also nur ein Leben. Du kannst nicht speichern und es nochmal versuchen, wenn etwas schief geht. Jede Entscheidung und jede Aktion hat Konsequenzen für dich und andere Mitspieler. Aber gerade das macht es ja so spannend. Interaktion mit anderen Spielern gehören zum wichtigsten Teil des Spiels. Aber das alles ist mit Vorsicht zu genießen. Die Administratoren sind sehr viel strenger als in anderen Spielen. Ein Regelverstoß kann dich ganz schnell in einen komplett anderen Spielmodus versetzen. Und in dieser Version gibt es nicht allzu viel zu tun, außer vier Wände und schwedische Gardinen anzustarren. Ein absolutes Highlight ist die Individualisierung des Charakters. Du kannst die Frisur verändern, die Haarfarbe, Tattoos und Piercings hinzufügen. Einfach alles, was das Herz begehrt. Oh, und die Klamotten. Deiner Kreativität sind einfach keine Grenzen gesetzt. Mit jedem neuen Level gibt es neue Fähigkeiten und Missionen. Die Aufgaben werden schwieriger, aber du bekommst auch wertvollere Belohnungen, etwa mehr Gold oder ein größeres Haus. Doch eine Mission ist wirklich einzigartig in diesem Spiel. Wenn du bereit bist, kannst du eine Familie gründen und einen neuen Charakter erschaffen. Du überträgst ihm ein paar deiner Fähigkeiten und begleitest ihn durch das Spiel, bis er soweit ist, in den dunklen Wald zu ziehen und alleine gegen die Monster zu kämpfen. Du kannst diesen Charakter aber nicht kontrollieren. In diesem Spiel dreht sich die Story immer nur um dich. Die KI macht, was sie will. Dieses Spiel bietet noch viel mehr Dinge, die wirklich außergewöhnlich sind. Nimm mir die Grafik. Sie ist einfach unglaublich. Wie Ultra HD. Die Auflösung ist absolut atemberaubend. Der Spielablauf ist allerdings ziemlich kompliziert im Vergleich zu anderen Spielen. Du musst ständig deinen Gesundheitsbalken im Auge behalten, Beziehungen mit anderen Charakteren aufbauen, Gold verdienen und stets für ausreichend Pausen sorgen. Die Story ist aber mit Abstand das Interessanteste. Es liegt ganz bei dir, was passieren wird. Sie kann langweilig sein, wenn du nur auf dem Sofa liegst und anderen beim Spielen zuschaust. Aber wenn du dir Mühe gibst, kann dein Charakter wirklich bedeutend werden. Du musst also Einsatz zeigen, um es zu einem spannenden Spiel zu machen. Dabei gibt es aber auch viele coole Dinge aus anderen Abenteuerspielen, die wir hier vermissen. Zum Beispiel das schnelle Reisen. 
Stell dir nur mal das Leben vor, wenn wir diese Funktion hätten. Du wachst müde auf und musst zur Arbeit. Ab zum Portal, richtigen Ort wählen und zack, schon bist du da. Also ich finde, es wird Zeit, dass das endlich mal jemand erfindet. Ein paar Cheatcodes könnten wir auch gut gebrauchen. Natürlich will niemand Cheater auf seinem Server haben, aber stell dir doch mal vor, wie cool das wäre. Knapp bei Kasse, einfach nur den Cheatcode eingeben und sieh da, die Zahl auf deinem Konto verdoppelt sich. Spar dir die Medikamente, gib einfach den Code ein und dein Gesundheitsbalken ist wieder voll. Aber ich muss zugeben, ein solches Leben zu spielen wäre auf Dauer ziemlich langweilig. Sich das Leben als Videospiel vorzustellen, hilft uns vieles zu verstehen. Unser Leben besteht häufig darin, uns Aufgaben zu stellen und diese zu bewältigen. Mit dem Lohn und der Erfahrung kommen immer schwerere Herausforderungen auf dich zu. Deine Balken für Fähigkeiten, Gold und Gesundheit sind allerdings begrenzt und du musst mit deinen Ressourcen haushalten, um den nächsten Level zu erreichen. Manche Menschen glauben, dass Computerspiele sehr schädlich wären. Sie behaupten, Gamer verbrächten zu viel Zeit in virtuellen Welten und vergessen dabei die Realität. Dabei bringt das Spielen von Computerspielen hin und wieder viele Vorteile mit sich. Viele ähneln dem wahren Leben und halten Funktionen bereit, aus denen wir nützliche Dinge lernen können. Spiele belohnen uns stets für harte Arbeit. Ein Spiel von Anfang bis Ende durchzuspielen und nebenbei die gesamte Entwicklung mitzuerleben, kann uns lernen, dass es Zeit und Einsatz kostet, um zu erreichen, was man will. Harte Arbeit zahlt sich immer aus. Ein weiterer Nutzen von Videospielen ist die Kommunikation. 100 Millionen von Menschen spielen Online-Spiele, die sie zu Gruppen und Teams zusammenführen. Sie müssen zusammenarbeiten und als Team funktionieren, um ein Verlies zu durchqueren oder einen Wettbewerb zu gewinnen. Wettkampfspiele können uns lernen, zu kommunizieren und Kompromisse einzugehen. Zwar dient das alles nur dem Vergnügen, aber genau dasselbe müssen wir auch im wahren Leben umsetzen. Nur statt eines Verlieses mit bösen Monstern müssen wir halt einen Tag im Büro mit einem wütenden Chef überleben. Und noch eins. Es ist bewiesen, dass das Spielen von Videospielen das strategische Denken und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, fördern können. In einem Experiment ließ man 50 Personen, die noch nie zuvor gezockt hatten, 50 Stunden lang ein Action-Videospiel spielen. Eine weitere Gruppe spielte ein langsames Strategiespiel. Die Ergebnisse zeigten, dass das Actionspiel die Wahrnehmung visueller Informationen verbesserte. Auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, wurde gefördert. Bei solchen Spielen passieren viele Dinge hintereinander und zwingen den Spieler zu agieren und Entscheidungen zu treffen. Das wiederum kann sich auf das reale Leben auswirken.